，零零三航母新舰载机都有哪些？将发挥出怎样的战斗力？中国攻击幺幺舰载版取得了怎样的发展？对于零零三航母有着怎样的促进作用？近期，中国海军最深受关注的可能就是003航母，且随着其下水时间的临近，这就使其成为了关注的焦点。然而，其始终只是作为一个海上平台，本身是不具备战斗能力，因此，其要发挥出战斗力，就需要有搭载的战机来发挥出来。所以， 003航母要发挥出强大的集战力，就需要有新的舰载机支持。据报道称，从2021年开始。中国海军就在对零零三航母新舰载机进行研制，以便可以为零零三航母提供最强大的舰载机，极大增强零零三航母的集战力。这不，此前就有消息称，中国为零零三航母专门研制出了弹射版歼幺五 T 战机，其作为中国海军最新型号常规战斗机，与华越式歼幺五舰载机相比，其进行了全新升级，搭载有原箱控制雷达。从而增大了探测范围，侦察能力大大提升，同时升级了火控系统，可以携带 PL-15 空空导弹，因此其具备比歼幺五战机更加强劲的火力。随着其正式登上零零三航母后，将大大增强中国海空一体作战能力，对于中国海军的发展将带来质的改变。不仅如此，此前有消息指出，为零零三航母配备的舰载机歼三五战机也有了最新动态。据悉，近日，歼三五战机原型机第二次试飞的照片在网上风靡。这是继去年歼三五战机试飞后的又一次亮相，也是已知的第二次试飞。此外，还有消息称，为零零三航母配备的舰载固定翼预警机空警六百也有了最新消息。此前有消息称，中国正在对空警六百进行频繁试飞。据有网友拍摄的图片来看，空警六百尾部采用了四片尾翼。这一点与美国 E2C 鹰眼预警机的气动布局几乎一模一样。此外，除了四垂尾的设计外，采用了双发螺旋桨发动机，具有明显的尾钩结构。从这里也说明，空警六百的完成度很高。现如今，其只要完成相关试飞内容，那么就可以随时实现上舰。有分析人士指出，中国空警六百是直接可以上舰的固定翼战机，是比较成熟的产品。此外，空警六百的出现也基本确定了零零三航母一定是采用弹射起飞，这也预示空警六百将成为零零三航母标配的舰载预警机。虽然为零零三航母配备的三款舰载机都已经相继亮相，其中有一些也即将实现量产，但是总是让人觉得少点什么。对此，有分析人士指出，就是象征着世界潮流的舰载隐身打击飞机还没有确定。这对于零零三航母的集战力来说，也有着极其重要的提升作用。这不，近日有消息称，解放军在舰载打击飞机上选择了攻击幺幺为基础进行上舰改进。而从目前的进度来看，虽然没有此前三款舰载机已经到了定型试飞阶段那么成熟，但是也推进到了相当高的完成度，即将进入下一阶段测试。此外，有消息称，据航空工业沈阳所发布消息称。舰载版攻击幺幺的研制团队刚和歼三五的气动总师一起收到了表彰，这也预示着中国在舰载版攻击幺幺上取得了较大的进展。不仅如此，有消息指出，航空工业沈阳所公布了大量论文，这些论文的密集公开也确认了其真的正在加紧对攻击幺幺隐身飞机打击无人机的研制，并且现如今攻击幺幺舰载版本已经基本完成了气动设计。进入到了最后的工程研制乃至样机制造阶段，且上舰改进工程正在进行中，是在为这款隐身无人机的上舰零零三航母做好准备。值得一提的是，有分析人士指出，也许在今年下半年或明年上半年，差不多能够见到攻击幺幺舰载机版本首飞。关于攻击幺幺，我们都知道。其此次伟大亮相是在阅兵仪式上，当时中国展出了一款隐身的三角翼战机，型号称作“攻击幺幺无人机”，弹仓内置先进弹药，能够对敌人进行攻击，而不用担心遭到敌人反击，可以发挥其速度的特性，给敌军以毁灭性的打击。值得一提的是，与利剑无人机相比，就可以看到利剑无人机只能算是一款比较粗糙的技术验证机，飞机尾喷管外露。原型排气口直接暴露，采用了俄制 RD 9 3涡扇发动机。因为中国当时并没有合适的无加力涡扇发动机，所以就用了俄制 RD 9 3涡扇发动机。但是攻击幺幺无人机却截然不同，有着超高的性能
。据悉，攻击幺幺无人机作为中国第一款隐身无人攻击机，采用与 B 二轰炸机相同的气动布局，那便是非意识布局和一身融合的设计，能借着身形的设计优势，最大的发挥隐身的作用。加上攻击幺幺无人机的尾部变成扁平 S 型设计，也已经换掉了俄制 RD 9 3涡扇发动机，而极有可能使用的是涡扇幺三发动机的无加力版本。从这里也可以看出，中国在攻击幺幺无人机上做了较大的改变，而且也是更加具有实用性，并且也是完全实现了全国产化。这对于中国来说有重要的军事战略意义。此外，中国攻击幺幺无人机的翼展为十四米左右，外形布局采用了和 X 四七 B 类似的飞翼无尾布局，机身则是采用钨及其他复合材料制作，机腹弹仓经过特殊设计，并具有自动跟踪和侦察功能。正是因为攻击幺幺采用了这些设计，所以这也决定了攻击幺幺无人机的雷达反射信号特征非常低，从而可以对敌后纵深重要目标进行精确打击。这一点也是中国现役战机所不具备的，而且就是因为攻击幺幺无人机有着极其优异的隐身性能，所以这也使攻击幺幺无人机的威慑力一点也不比歼二零战机差。因此，中国计划将歼二零与攻击幺幺形成搭配，从而发挥出最大的作战能力，给敌军以巨大威慑作用。所以，也正是由于攻击幺幺无人机具有如此强大的特性。所以，中国才计划将其改造出舰载版本，以此可以实现登上003航母，与003航母组成搭档，发挥出最强大的威力。现如今，据消息称，攻击幺幺舰载版取得了突破性进展，并对其进行了全面的改进，使其飞翼保证了不错的内油容积以及极高的升足比，这让航程与作战半径都有了充足保证，更好的全向宽频隐身。也比隐身战斗机面对雷达更安全，再加上深度更大的弹仓带来的对加固目标的打击能力。对此，有分析人士指出，中国正在研制攻击幺幺舰载版，将是世界上最优秀的舰载打击飞机。零零三航母在有了它以后，再搭配歼三五战机与空警六百，这就是中国航母编队才能形成完全形态，做到了最优构型，以此来发挥出最强大的战斗力。并真正实现了战斗力的大幅度提升，因此对于舰载打击飞机，对于航母来说有着极其重要的作用，这也将在很大程度上成为航母战斗力的核心。所以，对于中国在舰载版攻击幺幺上的发展，这就是中国将在打击飞机上取得巨大成就，也在一定程度上加快中国航母建设的发展。这对于中国海军来说有着极其重要的军事战略意义。